ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ ஹோப் யூர் ஆல் வெல் இந்த வீக்கெண்ட் வந்து நாங்கள் ஈஸியாக வீட்டில் ரெண்டு பாயசம் செய்ய போகிறோம் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக சம்மர் டைமில் குடிக்கிறதுக்கு நல்ல பாயசம் வந்தே சொல்லிடும் ஏன்னா இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து நல்ல உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ இஃப் யூ கேட்ஸ் ஆர் வெரி லெட் ஸ்டார்ட் வெல்கம் டு நவீனா ஸ்டாணி சிப்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் இந்த சகு பால் பாயசம் எப்படி செய்யறது பார்ப்போம் அண்ட் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் தர் அவுட் அண்ட் பாலில் தண்ணி சேர்த்துட்டு அண்ட் இதை நாங்கள் மூடி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் அதில் அந்த மேலால் ஃபோம் எல்லாம் வார வரைக்கும் அண்ட் அதில் இப்போ நான் வச்சிருக்கிற இந்த சகு அண்ட் சீனி ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு இப்போ அதை நான் நல்லா ஸ்டே பண்ண போகிறேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கண்டா இந்த சீனி வந்து கம்ப்ளீட்டாக கரையிறதுக்கு அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு சீனி கீழே படிஞ்சு அந்த பானி கலர் மாதிரி உங்களுக்கு அதில் கலரும் மாறிடும் ஸோ அது நல்லா கரைஞ்சதும் அதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் சேருங்க அதோட ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சோல்ட் சகு வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஈஸியாக குக் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இது கொஞ்சம் ஹாஃப் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் ஹாஃப் வந்து இன்னும் அந்த ஒயிட் போல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் குக் பண்ணிவிட்டு ஒரு முக்கால்வாசி அதில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதும் அதில் நான் இந்த ரோஸ்டட் சேமியாவை சேர்க்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் சேமியா சேர்த்துட்டு போகிறோம் இம்மிடியேட்டாக அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் அதில் ரிமைனிங் குக்கிங் அந்த சகுவாக இருக்கட்டும் இந்த சேமியா ரெண்டுமே இந்த பால்ட சூட்டில் தான் வேக போகுது ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நாங்கள் இதுக்கான கொஞ்சம் கேஷ்நட்ஸ் நெய்யில் பொறிச்சு போட போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஈஸியான சகு பால் பாயசம் ரெடி அண்ட் இப்போ இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி இருந்ததுக்கு இந்த சகு வேகக்குள்ளே உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா மாய்ஸ்டர் எல்லாமே போயிட்டு உங்களுக்கு திக்கான பால் பாயசம் ரெடி ஆகும் இப்போ நாங்கள் இந்த முங் தால் ஒரு பயத்தம் பருப்பு பாயசம் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பயிர் இல்லை பயிருக்குள்ளே வர அந்த பருப்பை வச்சு செய்கிற பயத்தம் பருப்பு பாயசம் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இந்த பயத்தம் பருப்பை நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வறுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பயத்தம் பருப்பு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு அந்த இந்த டைமில் வந்து நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பயத்தம் பருப்பை நல்லா கழுவி எடுக்க போகிறேன் ஏன் இது ஆரம்பத்துலேயே கழுவலேன்னா உங்களுக்கு ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதை ஈரமாக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட் ரோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நல்லா கழுவி எடுக்கிறேன் அண்டு இந்த பயத்தம் பருப்பு பாயசம் செய்கிறதுக்கு நான் தேங்காய் பால் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த தேங்காய் பால் வந்து நீங்கள் வீட்டில் தெரியும் நாங்கள் ஃபஸ்ட் தலைப்பால் ரெண்டாவது பால் வந்து பிரித்து எடுப்போம் ஸோ அது மாதிரி இந்த பாயசத்துக்கும் நாங்கள் அந்த ரெண்டாவது பால் அந்த கொஞ்சம் ஓட்டரியான பாலை தான் எடுத்து இதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் அண்ட் அதில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்க்குறேன் அதோட கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து நான் இதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இன்கேஸ் ப்ரெஷர் குக்கர் நீங்கள் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணி இல்லையென்றா நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணக்குள்ள உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகக்கூடிய கொஞ்சம் டிப்ஸோடு ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலேண்டா அதில் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இப்போ பேக் டு எங்களோட பாயசம் ஸோ எங்களோட பாயத்தம் பருப்பு வந்து இந்த பாயசத்துக்கு இந்த அளவு தான் வேகணும் அப்படி தான் வேகணும்னு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை வேக வைக்கிறீங்களோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது கடையிற அளவுக்கு வேகுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட பாயசம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ இது ரிமைனிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே நான் இந்த ப்ரெஷர் குக்கரை திறந்து வச்சுட்டு தான் செய்ய போகிறேன் இதை கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுட்டு இப்போ இதில் நான் ஜாங்கிரி ஒரு உங்கள்கிட்ட கருப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா சேர்க்கறதுக்கு 
ஜாங்கிரிட கலர் போகிறதால நான் இது கொஞ்சம் ப்ரௌன் சுகரும் போட்டுறேன் அண்டு இப்போ இது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் இந்த ஜாங்கிரி மெல்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இதை குக் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் இடித்து சேருங்க அதோடு நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த திக்கான உங்களோட கோகோனட் மில்க் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பால் அதையும் நான் இப்போ சேர்க்குறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இது நல்லா ஸ்டேர் பண்ணிவிட்டு இதில் நாங்கள் ஸ்வீட்னஸ் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாங்கிரியோட ஸ்வீட்னஸ் போதாட்டி நீங்கள் இதில் கொஞ்சமாக ஒயிட் சுகரும் சேர்க்கணும் ஸோ எனக்கு வந்து எப்பவும் பாயசம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்டாக இருந்தால் தான் விருப்பம் அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் சேமி சேர்க்குறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பாயசத்துக்கு தேவையான கொஞ்சம் கேஷ்நட்ஸ் நான் நெய்யில் வறுத்து போட போகிறேன் தட்ஸ் இட் ஸோ நீங்கள் எந்த பாயசம் செய்கிறாலும் அது கொஞ்சம் லூஸாக உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அடுப்பில் வந்து அதை ஓவராக வச்சு நல்லா திக் பண்ணிவிட்டு இறக்காமல் கொஞ்சம் அது லிக்விடாக கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கக்குள்ளே நீங்கள் இறக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் சூடு ஆற ஆற உங்களுக்கு நல்ல திக்னஸாக இந்த பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் பாயசம் ரெடி ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த கிச்சடி பால்சோறு மாதிரி நல்லா இருகிடும் ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கொள்ளுங்க Thank you really so much everyone for watching this video. If you want to make two pies, it's my personal favorite. It's my personal favorite. So you should definitely try it. I hope you guys will like it. And in the video, in case you want to share the recipes, you can share it with your friends and family. Enjoy it. And remember, food always tastes nice when there is someone to share it with. So I'll catch you all next time. Until then, bye from Naveena. Take care everyone.